அன்பானவர்களே எங்கிருந்து வந்தது இந்த கலாச்சாரம் யார் உருவாக்கியது ஏன் உருவாக்கினார்கள் சிந்திக்க மறுக்கிறோமே என்ன கேட்கிறோம் நீயத்த பாருங்க அல்லாவும் அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லாததை செய்து கொண்டு நீ என்ன நீயத்து செய்தாலும் சரி அல்லா தூக்கி குப்பையிலே போட்டு விடுவார் பாவத்தை உங்களது நல்ல எண்ணம் நன்மையாக மாற்றார் நன்மையை வேண்டுமானால் உங்களது கெட்ட எண்ணம் பாவமாக மாற்றலாம் சொல்றது புரியுதா நன்மையை வேண்டுமானால் உங்களது கெட்ட எண்ணம் பாவமாக மாற்றலாம் ஒருத்தர் தொழுகிறார் நான் பெரியா வணக்கசாலின்னு மக்கள் என்ன பேரும் புகழும் சொல்லணும் அப்படின்னு தொழுகிறார் செயல் நல்ல செயல் எண்ணம் கெட்ட எண்ணம் பாவமாக போய்விடுகிறது ஒருத்தர் தர்மம் தருகிறார் லட்சம் கோடின்னு நோக்கம் என்ன என் பேர் வரணும் அல்லா தூக்கி நரகத்துல போட்டு பாவம் செய்யறது பெரும் பாவம் ஆனா என் உள்ளத்தை பாருங்கன்னு சொல்றாரு கெட்ட செயலை நல்ல எண்ணம் நன்மையாக மாற்றாது அப்படி மாற்றக்கூடியதாக இருந்தா திருடுறவன் எவனுக்குமே நம்ம கேச போட்டு அவனை உள்ள அனுப்ப முடியாது இல்லையா நான் ஏன் திருடுனங்க ஏன் நிர்பந்தங்க நான் நல்ல எண்ணத்துல தாங்க திருடுனேன் என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சா இப்படி கெட்ட செயலை நல்ல எண்ணங்களை கொண்டு நல்ல நோக்கங்களை கொண்டு நியாயப்படுத்துவதாக இருந்தால் கெட்ட செயல் என்று ஒன்றுமே உலகத்தில் இருக்காது இருக்க முடியாது யாரும் யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது இந்த மார்க்கத்திலே மிகப்பெரிய பயங்கரம் என்ன தெரியுமா இணை வைத்தல் இன்ன சிற்கல் அதுல் முனை அதனால தான் அல்லாவுடைய தூதர் சுதாலேஸ்வரம் சொன்னார்கள் அதனாலதான் தெளிவா சொன்னாங்க நான் செய்யாத காரியத்தை செய்தால் அது வழிகேட்டிலே கொண்டு போய் விட்டுவிடும் அது நரக நெருப்பிலே கொண்டு போய் விட்டுவிடும் இதான் மார்க்கம் அல்லா சொன்னது அல்லாவுடைய தூதர் சுதாலிசிலம் அவர்கள் வழிகாட்டியது அந்த தீனிலே நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அந்த கொள்கையிலே நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் இந்த தௌஹித் இது சரியானதற்கு பிறகுதான் மார்க்கத்திலே அடுத்த அமல்களையே விசாரிக்கப்படும் பார்க்கப்படும் இஸ்லாமுடைய தூண் எத்தனை தூணுங்க இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் தூண் எத்தனை எத்தனை தூணுங்க அஞ்சு தூண் முதலாவது தூண் என்ன அஷது அல்லா இலாஹ் இல்லல்லா அஷது அண்ணா முகமது ரசூல் அல்லா இன்றைக்கு நம்முடைய பலவீனம் அறியாம என்ன தெரியுமா இந்த தூணை தூக்கி குப்பையில போட்டு அல்லது பள்ளிவாசல எழுதி வைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இது தொழுக அதெல்லாம் ரொம்ப பக்காவா நோம்பு ரொம்ப பக்காவா ஹஜ் ரொம்ப விமர்சனமா எல்லாம் கரெக்ட் ஆனா ஷஹாதா எங்க குப்பைக்குள்ளார கபருக்குள்ளார அல்லா பாதுகாக்கற சிறுக்கோடு செய்யப்படக்கூடிய அமல்களை அல்லா எப்படி ஏற்றுக்கொள்வார் இன் அல்லாஹ லா யர்தா அன் யுஷ்ரக மஹு கைருஹு அவன் அல்லாதவர்கள் அவனோடு வணக்க வழிபாடிலே சேர்க்கப்படுவதை அல்லா ஒரு காலும் விரும்ப மாட்டார் மன் அமில அமலன் வ அஷ்ரக மஹி கைரி தரக் பொருளாதாரத்தில் அல்லது வேறு சமூக சமய அரசியல் காரணங்களிலே நாம் பின்தங்கி இருப்பதால் அல்ல நம்முடைய மார்க்கத்திலே நாம் பின்தங்கி இருக்கிறோம் அல்லாவுடைய கொள்கையிலே நாம் பின்தங்கி இருக்கிறோம் அல்லாஹுவை வணங்கி வழிபட்டு தௌஹீதுடைய கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லிம் இந்த இந்தியாவிலே இருந்தால் போதும் அத்தனை காபிர்களும் அந்த முஸ்லிமுக்கு பயப்படுவார்கள் சொல்லுங்க பாகலாம் ஆனால் இன்று அல்லாஹுவை சிறுக்கு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லாவுக்கு சிறுக்கு வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் மணிந்து விட்டார்கள் எப்படி காபிர்கள் பயப்படுவார்கள் அவர்களை போலதான் இவங்களும் ஆனா செயல்களில் வித்தியாசம் இருக்கிறது செயல்களுடைய தோற்றத்தில் தான் வித்தியாசம் இருக்கிறது தவிர செயல்கள் எல்லாம் ஒரே செயல் தான் ஒரே இனத்தை சேர்ந்த ஒரே கொள்கையை சேர்ந்த ஒரே அடிப்படையில் உள்ள அமல்கள்